所有的烦恼说拜拜夫妻之间没有必要这样遮遮掩掩你在房间做什么忽略你了
他们说我不适应了七十二字，比方说我和西西不一样，说我们不是一个爸爸，说我们不是一个爸爸。何诗诗，他怎么能说这种话？你那是他们胡说八道，你不要相信好吗？好。这四年来，公子他可以躲着我，难道就是因为那些莫须有的谣言？嗯、南公子。你也觉得萱萱不是你的孩子吗？蓝公子，你怎么能相信那种话？我们从小一起长大，感情一直都很好。我爱不爱你，你心里不清楚。我怎么可能会？这是萱萱的鞋，你现在就去做亲子鉴定。你现在就去做亲子鉴定，我保证。萱萱是你的亲骨肉。你这是在自取其辱！亲子鉴定不管母亲。好，我成全你。不可能，不可能，一定是男人弄错了。贺繁星啊，检验结果都摆在你面前了，你还想负隅顽抗到什么时候？你不相信我？你哪一点值得我相信啊？我们以前不是这样的，我是什么样的人你不清楚吗？我们从小一起青梅竹马长大，青梅竹马，去他青梅竹马！如果你现在坦白奸夫是谁，我可以考虑放你吗？我没有，你就这么护着他？没有就是没有，你让我怎么说呀？不说是吧？何凡西啊，我保证啊，你会为今天做的事儿付出代价。没有人能背叛我以后还能全身而退。何凡西，多亏了你非要做亲子鉴定，如今南宫慈和你摊牌。离婚是迟早的事，只要你们离了婚，公祠就是我的了。你的喉癌又严重了，如果再不治疗的话，关系面是不能唱歌这么简单，更会危害到你的生命。所以我希望你能够错过治疗。萱萱，西西，要是妈妈死了，你们俩该怎么办啊？哟，我在想是哪个不长眼？原来是姐姐你呀、啊！原来是姐姐你呀、啊！贺诗诗，我知道你从小就喜欢和我对着干，但萱萱好歹是你的侄子，你能不能不要在他面前说些有的没的？有功教训我，还不如担心担心你自己。你上热搜了
。现在网上的人都在讨论找人代抄和耍大牌的事情。什么？范繁星，没想到你有今天。你看，这才三个小时不到就罢榜了。现在广场上的舆论一片。大家都在吵着要封杀你呢，你猜猜看，这么有效率的事情会是谁做的？你想说什么？哎呀，我想你已经猜到了，是你的招子男公司。在整个上京市，除了他，还有谁有这么大的权，能让你在眨眼之间就身败名裂？不可能，公司知道我多爱音乐，他不可能拿我的梦想开玩笑。哼，还在这里自欺欺人呢！我都打听过了，这些带节奏的营销号可都是出自男士旗下的江华传媒。你不信的话，自己打电话问问。想通了。想通什么？非要我说奸夫这个词儿吗？网上那些是你搞的。是，摧毁你很容易，所以别挑战我的耐心。南希归南宫慈抚养，南轩归贺凡心抚养，我净身出户，我净身出户。别这么看着我，这是爸妈的意思。你想想看，自从你爸妈去世以后，可是我家收养的你，他们希望你能够顾全大局，别因为你的那些烂摊子。连累了各家公司，也跟着糟蹋。我知道了。对，西西，西西，让妈妈抱你。公司，我只是想抱一下西西而已，就抱一下。西西是我女儿，我的女儿。让我抱，谢谢，谢谢，谢谢是我的女儿，你不能剥夺我爱她的权利。你是爱那个孽种更多一些吧？我的女儿不需要你这样做的爱。谢谢，谢谢。大家快来看呀！这不是那个找人代唱的大歌星听说呀，他跟经纪人还有绯闻呢，还偷人歌词，不要脸！垃圾货色，就知道炒作。是啊，太不要脸了吧！听说呀，孩子也是跟外面的野男人生的。叫你代唱，叫你代唱，不要脸，不要脸！我慈善也是假的，你真的就该去死！一年过过了，还是选择遗忘，我都不敢去想贺凡熙啊，只要你说出奸夫是谁，像今天这种暴力就不会发生了。这些人是你指使的。我再给你最后一次机会，奸夫是谁？贺凡熙啊，那个男人到底哪儿好，以至于你到现在都这么恨他？南公子，我们曾经的美好，你记得多少？如今的你又在对我做什么？好，我说了，我没有，非你不是。这是我最后一次给你机会。办的不错，谢谢思思小姐，有没有这种事再找我们？贺繁星，我不过是使了一点小伎俩
，就离间了你了。坐着瞧，只要毁了你，今后不但整个南家是我，连南宫死也不是我。西西怎么样了？西西没事，医生带他去做检查了。只是萱萱为了救我跟西西，被车撞伤了腿，现在还在手术室。我不是警告过你，让你离西西远点儿，你为什么不听？要不是你把他带出幼儿园，他能出事吗？对不起，我只是太想西西了。我们吃完饭，我准备送他回去的时候，不知道哪儿冒出了一辆车。没想到你轻飘飘一句话，差点害了西西，你知不知道？西西应该只是受到了惊吓，只是睡睡。<笑>你竟然打我，能够死！你以前不是这样，以前只要我眼眶一红，就会跑过来哄我。我告诉你，你最好祈祷西西没事，要不然我只付出代价。你今天就给我在这儿好好跪着，哪儿都不许去。我跟西西赔罪道歉。南宫死，你为什么要这么对我？难道我就这么不值得你信任我？我是不是该真的放手？跟我离婚？是，我要跟你离婚。过来，<笑>四年，我忍了你四年，你凭什么跟我提离婚？凭什么？是，四年了，你冷落了我四年。我们的婚姻像一潭死水，爱不是命运。跟我离婚，然后跟你的奸夫在一起。你放心，我不可能跟你离婚，除非你告诉我轩轩的生父是谁。你干什么？既然你一定要知道萱萱的父亲是谁，那我就告诉你。你之前说过，只要我说出萱萱他爸爸是谁，你就跟我离婚，来做主。喂，南总，我是裴俊。也是萱萱的亲生父亲，也是萱萱的亲生父亲。可惜了，怪不得以前总是走出外鬼，原来是背着我找情人。你跟裴俊认识了七年，你是不是也背着我跟他在一起了七年？你说过。只要我把他爸爸供出来，就跟我离婚。现在，我们可以去民政局了。这么迫不及待跟我离婚，跟裴俊那个奸夫在一起，何万香，这么多年，我在你心里到底算什么？南总，请你遵守承诺。你要干什么？杀了那个天父！滚！不要再打了！滚开！告诉你，我不想让你离
，特别是你这种人尽可夫的龙招。小姐，不用管，既然我是轩轩的亲生父亲，那我就有义务站出来保护你和孩子。你个混蛋！这么护着他，你就这么护着他？对啊，因为他是轩轩的亲生父亲。喂，南总，鉴定报告已经放在你办公桌上了，你可以看一下。裴俊和南轩是没有血缘关系的。好你个狠分心！为了保护他的奸夫，竟然找经纪人来联合骗我。南总，你这是来给我赔礼道歉的吗？我是来看你死了没有！给我死！你就别再打他了。贺欢喜，你为了保护这个男人，还真是煞费苦心啊！还给他削苹果。既然轩轩车夫已经找到了，南总，你也该履行承诺了吧？我我也也也知道是在你付明白这跟我离婚？啊！亲生父亲，何万星，你好样的！联合外人来骗我！你以为你们两个串通好了就能瞒天过海？你都知道了，过去的就让他过去吧。这世上好女孩多的是，何必在我身上浪费时间？我知道。死方清。你为了保护这个男人，还真是煞费苦心啊！既然这样，那就别怪我不客气。既然这样，那就别怪我不客气你想干什么？等会儿你就知道了。你好，我想问一下，之前住在这个病房的小男孩去哪儿了？呃，他爸爸来给他办了出院手续，然后就带他离开了。南公子，你把他关哪儿了？轩轩呢？想见那个孽种可以，不过你先得告诉我，你串通裴俊骗我，这事该怎么我,我不知道。嗯、知道我最想知道什么？知道我最想知道什么？没有这个人，你让我怎么告诉你？没有，那萱萱是怎么被你生出来的？在你眼中，我就是一个可以随便跟人交配的女畜生是？难道你不是吗？我想过。说，是不是觉得那个奸夫比我厉害啊？
。你和那个孽种就待在这儿，直到弄出那个奸夫是谁。妈，这故事一天了，妈妈什么时候放我们出去？我好冷，好饿。你问我做了什么？男女需要这样对待。请问我做了什么？男女需要这样对待。做了什么你自己知道？你把两个孩子的照片放出来不说，你还买了热搜，大肆宣传。你让我们南家的脸往哪搁？这个孽种曝光我没意见，但是西西，他是我们南家人，他不能出现在公众视野中。自曝这种事情对我有什么好处？这明显是有人故意陷害，陷害你。那也是你下贱自找的。说吧，有什么样的条件你才肯离婚？我早就跟你儿子提过离婚了，是他一直不同意而已。妈，是你拖着不肯离婚？这种水性杨花的女人，有什么值得留恋的？好啊，现在就去离婚，谁不离，谁是狗。一天就去离了。好啊，现在就去民政局。啊放不下是个借口。南总，我知道曾经会伤害了你，我也不知道王姐她怎么会做出这种事情来、啊。知道你心情不好，我特别望跟你喝酒。现在就去离婚，谁不离？谁是狗？你们这些人，谁不离？谁是狗？你们这些人，谁不离？谁是狗？你们这些人，谁不离？也许爱让此刻变成灰色，我们还是一如既往的冷漠，感受着一种寸的快。又把别人劝说，让我半辈子忘了。我都说了多少次了？女孩子呀、啊，少喝点酒啊！喂，不管。王总，你你说什么？你是在关心我吗？喂。他居然还是想着测咱今天的戒指，看来我必须要下狠手。我不是让你滚出我的视线吗？还在这半天，难道是想姐妹同事一夫？我记得你是有洁癖的
，平常都不会让别的女人进你室。我们都离婚了，我还要为你守身如玉吗？宋寒星，要求别人之前能不能先看看你自己是什么货色？你想多了，你怎么样跟我没关系。我只是回来收拾一些东西。回去告诉你二伯，昨天晚上他女儿在我这儿。回去告诉你二伯，昨天晚上他女儿在我这儿。一个是我前夫，一个是我堂妹，他们真的。收拾完东西就给我滚出去！滚，滚出去！公司，昨晚我们昨天晚上虽然我喝多了，但我还有记忆。我可没对你做什么。我昨天早上你都看到了吧？恭喜你啊！你嫁给南总这四年，南总没给贺家一点好处，我爸早就不满意，他觉得你很无能。他们现在的意思是。让我为贺家挣一点脸面，让我为贺家挣一点脸面。既然你有那个本事，那是最好。你，可白姐，爸妈跟你说了吗？他们希望你不要再跟我们家来往，你最好出去躲远点。就因为你的那些破事，贺家的股价一跌再跌。我不希望我爸的心血毁在你的身上。那是我爸的公司。是你们趁我爸尸骨未寒，把手段给胡子，那又怎样？你爸已经死了。如果你不想让你爸创建的公司毁于一旦，你最好躲远点，别牵扯这个。妈妈，我们为什么要去外地？轩轩，妈妈有不得已的苦衷。妈妈，你是不是不要轩轩了？轩轩怎么会这么想？我听爷爷说，我不是你的亲生儿子。我是在。妈妈，你还要给我。轩轩，轩不要多想，好吗？妈妈会跟以前一样爱你。好。志轩，志轩，志轩，走。等等，真是个无情无义的女人。七夕这这两天情绪很低落，你非但不去看她，反而带着这个孽种出来旅游。南总言重了。这世上要比无情无义，谁比得过南总你？等等，这么着急是要跟轩轩的父亲约会吗？是啊，我马上就和轩轩的父亲会合了。欧阳，去查一下贺繁星住在哪。你好，退房。好的。你们干什么？有人报案说你偷了一条价值不菲的蓝宝石项链，现在我们要搜查一下。怎么可能我没有偷，我不知道这个项链怎么跑到我的行李箱里了。我没有。人赃并获，你居然还敢狡辩！你相信我几条？我
。你的这些话还是跟法官去说吧。去吧。你们干什么？去睡，去睡！你干嘛？我们会给他暂时找到一个合适的寄养家庭。去睡，去睡！南木子，是你陷害我，对不对？南木子，你不能这样对我！南木子，走开！害怕了，南总，想让我帮你？南总，我是被冤枉的，你带我出去吧。我帮你也可以，不过你现在这身份，凭什么让我帮？我的人品、名誉、事业都被你毁的差不多了。你认为我还有什么可以给你的？除非把你自己卖给我。除非把你自己卖给我。这就是你的目的。当然，如果你不同意的话。你的孩子会被送进福利院，这辈子都别想见到他。不，萱萱只有我，我还得找到我失踪的那个儿子。好，我答应你。但就算卖，也要有个期限，我还有很多事情没有做完。三个月，为期三个月。这不是小青吗？他怎么亲自拖地？拿走吧，他该回去了。哦，好久没见呢，听说你前段时间出国了，这终于回来了。什么时候写歌呀？我可是期待着。新歌我会写，但以后不能唱了。为什么呢？你这副空灵嗓音，在整个乐坛可找不出第二个，不唱歌简直是暴殄天物呀！我我这里出点问题，以后不能唱。他真是太可惜了。哎，白青，我们好不容易遇上，拍张照片吧。林夕，干什么？我希望你认清你的身份，不要是个男主主角。我希望你认清你的身份，不要是个男主主角。南公子，我们早就离婚了，你管他未免太宽了一点。我不是你丈夫的身份，别忘了，是我的，你有资格跟我走吗？南南总，我和小青只是刚好遇上。梁总，贵公司的方案我已经看过了，我们还需要考虑。走走上吧。南南总，南总，南总，你这是发什么疯啊？穿这么短的裙子，经过我同意了。难道我卖给你？就连这点自由都没有。对，这三个月都得听我的。知道了。穿这么短的裙子，还真是不要脸啊！南公子，你是不是变态啊？南公子，你是不是变态啊？喜欢露大腿是吧？那就多露点儿。喜欢露给男人看，你该感谢我，我这是在成全你。
Sí,我没有你放心我对你这种肮脏的兴趣能不死我们这是去哪 你不认识字儿吗？可我这裙子根本没发现人呀！你还以为你是大明星吗？别忘了之间的约定，别忘了之间的约定。<笑> 还是我不值得我今晚要是再向他求助我就是够你怎么哭怎么看到我很失望吗小心你都这样了不能搭上梁总这条线可真厉害小心梁总可是把和你的和尚发的朋友圈的大明星和企业家可是登上了热搜呢或许没多久啊你又能翻红了我们刚才可是喝了不少呢今天你迟到了可得自罚三杯哦 我不舒服，不方便喝酒。是真不舒服，还是假不舒服？今天可是南总做工，总不能不给南总面子。南总的面子，应该。也许来来回回都这个圆圈。也许走走停停还遗留在原点我们的爱飘零后陷阱后全都消失不见是我不小心揉碎了夜的光是我不小心揉碎了夜的光还是你以为它成了视觉所向跌跌撞撞的中小一的位置差把自己一起来疗伤是我不小心揉碎了夜的光不是你可以隐藏我的心啊念念不忘还是选择遗忘我都不敢去想呀小心你这裙子可真好看呢是今天刘金的拼接款呀小心你穿成这个样子难怪梁总控制不了呢而且听说梁总还是个声控呢喜欢听女人的婉转声音小心你的腿也不错呢娱乐圈没有哪个女明星的腿比你的好看呢臭小子你还以为你是玩手夫的呢你行为不检人尽可风不摸你两下怎么了其实我明白结局会分开我还是把<音><音><音><音><音><音><音><音><音> 
。何必当了婊子，又立不了功？要不是你那方面不行。不至于出轨。你<笑>带他去卫生间。你不要那么大声，你不要那么大声。南总，我刚去看了一下，贺繁星和那个男人正忙着呢。贺繁星可真不愧是唱歌的，那个叫声啊，是的，男人听了我都死。我会变得爱尽头。心若在灿烂中死去。南总，爱会在灰烬里重生。南总，为这种女人生气不值当的，她自身不检点，还问出轨找理由，她自己犯贱，还甩锅给你背，她这种女人。活该被污污给糟蹋。南总，他妈的，像你这种连男主都敢欺瞒对方的女人，就是个人间可妇的贱女人，你装什么装啊？你不是经常出轨吗？把你出轨的骚贱人展示出来啊！把你出轨的骚贱人展示出来啊！我来了，来我听好了，我明天会去星光上班。我看你脸色不太好，像是生病了，你还是在家里休息比较好。南总，你手上的伤还挺严重的，还是我帮你处理一下。走。好了，你这两天伤口不要沾水，你快回家陪西西吧。我不行吗？你在干什么？需要我身体力行的证明一下。滚！每当我笑了，心却狠狠的哭着。给我一个理由，我记你那么。小心，没这事要去上班吗？怎么，怕了吗？<笑>害怕，我害怕
什么呀？贺繁星，你怕是还没有看热搜吧？现在网上的人都认定了我是你的代唱，大家都在骂你呢。<笑>我爸妈说了，只要南宫词不松口，你永远都翻不了身。反正你也永远都唱不了歌了。与其浪费了你的流量，倒不如把你所有的名头都给我，这样也能最大限度的给公司带来利益。<笑>我不能一辈子背负这个骂名，我不能让我的孩子觉得我是这么差劲的一个妈妈。南总，我有事找你。怎么，后悔被绑了？贺繁星，如果当初你没有背叛我，我也不会一直针对你。不需要借口。分开时难过不能说，谁没谁不能好。怎么，后悔被绑了？那天我们走了很久，没有争吵。何盼仙，如果当初你没有背叛我，我也不会一直针对你。过不要说，你的名声也不会一落千丈，你的名誉，还不如让你也不会堆别人。我没有，没有。何凡星，你到现在都不知悔改，真是无药可救。你走吧，你那些事儿都是你二伯二伯母一手操办的，我无能为力。南总，请你帮帮我，求求你帮帮我。不感谢了，一切都是你咎由自取的。你该好好反思反思你的为人了。你的二伯和二伯母伙同外人，榨干你身上剩余的这点价值，你做人该有多失败？是我不小心揉碎了牙的还是你因为偷吃我失去所向，跌跌撞撞的嘲笑一刀一刀。你的二伯和二伯母伙同外人，榨干你身上剩余的这点价值，你做人该有多失败。是我不小心揉碎了夜的光，还是你因为偷吃我失去所向？跌跌撞撞的嘲笑一刀一枪，把自己捂起来。南总，请你帮帮我，只要你一句话，那些营销号就能出面还原一切真相了。我求求你帮帮我！好啊，想让我帮你也可以。告诉我，奸夫是谁？我没有，我从来没有背叛过。你要相信我，公子。我求求求求你帮帮我！少爷。下雨天凉，回屋吧。匆匆忙忙，慌慌张张，在别人的爱情观里寻找那些适合自己的，既爱情模糊的梦啊！哎呦我明明白白是这样把我了，里面收拾那些书，不属于自己藏私密，地牢天荒。嗯、黄总，你说只要我跟了你，你就帮我澄清，是真的吗？那是当然，不就是个用云信号和水军吗？这玩意儿老黄在行
，这个春宵一刻值千金，咱们还是办个。皇上，你先去洗澡吧，我等你。好，洗澡洗澡，等着我啊，等着我。啊、小宝贝儿，怎么关灯了呀？小宝贝儿。那我开车，今天要有情趣是吗？对呀、啊，有情趣，我来了，是你招。男主，贺繁星进了一个老男人的房间，一整晚没出来。还能红楼只能一直走不停。啊啊！何凡星啊，你活着也是玷污人间，你怎么不去死啊？为什么不死？因为我想活。失踪的孩子还没找到，我也还没为自己平反，我怎么敢死啊？小胡啊，你也配活、啊？难道我今天就要死在这里了？死在南公子的手里？出来！出来南公子，你清醒一点，我到底做错了什么，你要这样对我？我到底做错了什么，你要这样对我？你还可能做错了什么？合约期间爬上别的男人的床，还是那种丑陋、肮脏、糊涂的男人？何可心。你真是恶心至极啊！你说的是黄子。不行，我还想你，我不能死。你觉得你能逃出我的手掌心吗？啊！你不是一直想知道我亲妹是谁吗？我告诉你。说，幸福小时，何凡星，你个贱人！南总，你为什么要伤害何小姐？他，他不配我吧？南总，你是不是误会何小姐跟黄总了？南总，你是不是误会何小姐跟黄总了？说。那天晚上，贺小姐确实是和黄总一起进的房间，但跟黄总真正发生关系的是我。我就是个干不夜场的。贺小姐花钱雇我做替身，为的就是想要黄总出面为她澄清网络上的那些言论。为什么不告诉我？你给过我解释的机会吗，黄公子？我解释你信吗？留了这么多心。你怎么样？会不会死啊？你关心我？我只是怕西西变成孤儿而已。死不了，送我去医院。伤口医生已经给你处理好了，回家记得按时服药。你伺候我。回家记得按时服药。你伺候我，我还有别的事情要呢。是找黄总澄清吗？
你不会怀孕了吧？不，不可能。去检查一下。如果我怀孕了，怎么办？你知道，我们已经离婚了，你不配生。谁没谁不能好,好,好，我现在立马去做检查。如果我真的怀孕，我会毫不犹豫的去做掉。分开是难过，不要说。你怀孕了。窗外的天气，就像是。你多变的表情打掉吧。下雨了，雨陪我哭泣，看不清，我也不想。南总，孩子我已经打掉，我不会缠着你的。啊凭什么自作主张打掉我的孩子，甚至都没有通知我一声？南总，孩子我已经打掉，我也不会缠着你的。我跪下，跪下。你今天就在这儿待着，到等第五个孩子出生，写个感谢报告给我。什么时候写完，什么时候离开。雨都停了，这片天为什么呢？我还记得。你说我们要快乐。深夜里的贺繁星，报告写完了吗？写好了，三男两女，二十年后会有一个男的打光棍。就这、啊。南公子，你不要太过分，是你让我怀孕的，老婆要怪，也会怪你这个不负责任的渣男，不会怪我。何凡星啊，我果然没有看错你。你就是个人尽肝的畜生，你这肚子就跟公交车一样，你这肮脏的子宫，不配怀我的孩子。不配怀我的孩子。站住！我们的契约还有二十九天，你没资格违抗我。你还想干什么？今天让你在这儿，就是想让你知道，你扼杀了一个生命，你是个罪人。是，我是罪人，我没有资格孕育南总的孩子。现在可以放过我。哟、嗯，听说你在产房门口守了一夜啊，看别人生孩子。嫉妒？我有儿有女的，用得着嫉妒吗？确实，哪个产妇有你厉害呀、啊？生了对龙凤胎同母异父，创造这种小几率的医学奇迹。<笑>哎呀，你说说你，运气也真是好，都这样了也没有死。要是南总亲眼看到你跟别的男人滚床单。
他会不会想立刻杀了你、啊？你又想干什么？我干什么？就是给你提个醒。哎呀，你所有的功成名就都是我的，要是你所有的财产也都是我的，那就更好了。<笑>怎么样？有我亲生儿子消息没？我猜你一定要下药了。现在很难受吧？我猜你一定要下药了。现在很难受吧？是不是很需要男人呢？快下车，让我温暖温暖你。对呀、啊，我有备用钥匙，你今晚跑不掉了。麻烦你要点脸行吗？快来南山大酒店，我被人下药，走你了。跟我走！啊、别挣扎了，心姐，跟我走吧。这、啊、那……呃那那个心心姐刚才在网页上被人下药了，我我我送她去医院。放开她！今天的事我会调查清楚的，包括你私吞贺繁星一千万财产的事儿。今天的事我会调查清楚的，包括你私吞贺繁星一千万财产的事儿，你就在家等着吧。我会让我的律师来找你。走。你个废物，这都没成功，这事儿跟我可没关系。要不是你唆使我这么干，我回洛南宫辞手你。你大爷的！你装的可真像啊！医生说你不是红癌，就是中毒。什么？看来你还真不知道啊！有人在你的饭菜里长期下毒，这是一种罕见的神经毒素，会导致喉返神经损伤，声带两侧肌肉硬化。
。可裴军跟我说，我得了喉癌。你相信那个畜生，你就这么想死吗？真的说，我不用死了。真的说，我不用死了。死不了，慢慢排毒就行。真是祸害一千年。喂，南总，西西小姐她都水痘了，现在我们在医院。什么？你们没有给西西打疫苗吗？什么疫苗？什么疫苗都不知道。你们南家就这么养孩子的？我告诉你，我不知道什么疫苗，也不知道他得了水痘。你们只是没那么爱西西而已。既然如此，就把西西还给我。我告诉你，你做梦！你等等。听医生说，没什么大问题了。你以后就不要再借题发挥，无理取闹。我借题发挥，无理取闹。你们要是给西西打了疫苗，他至于受这份罪吧？儿子，你是我儿子，对不对？儿子，你是我儿子，对不对？没事，下去学。我儿子很小的时候就被他姑姑拿去送人了，这些年我一直在找他。这孩子长得跟我儿子的爸爸实在是太像了。对不起，太太，我也是私自心切。你说，你是他妈妈？对，冒昧问一句，这孩子你们是领养的吗？身上是不是有一块红色的胎记？我可以看一看吗？求求你了！不用看了，胎压上确实有一个。啊，就是这个胎记，这孩子。其实这些天，我一直在帮萱萱找亲生母亲。既然这么确定的话，不如做个亲子鉴定吧。好。我一直在帮萱萱找亲生母亲，既然这么确定的话，不如做个亲子鉴定吧。好。你一早就知道了，为什么不告诉我？跟你说了，你会信吗？不。你不信，就连听我说话你都觉得恶心，所以你恨不得掐死我，所以你任由这过午随意欺辱我，哪怕我跪在雨中，你也不对，甚至踹上两脚。南公子，你对我可真心狠。难道我都对你死心了？不要再说了。不期而遇。不要再说了。跟你说这些，不是想让你感到愧疚，是想告诉你，从你怀疑我、不信任我那一天开始，你就失去了寻找亲生儿子的资格。我只想告诉你，你不配。
。那你呢？你就有资格了。你明明知道事情的真相，却不告诉我，为什么呀？你有你的私心，你就想自己领养孩子，自己将孩子占为己有，是不是？你就说是不是？南总，你我缘尽于此，还请以后不要干涉我的事情。基本鉴定结果出来了，唐娟娟和兰生具备神秘关系。轩轩父亲在哪？他还是在我肚子里六个月的时候，就因车祸去世了。以你现在的经济状况，能够给轩轩想要的日子吗？我会努力的。这样吧，你先搬过来跟我们一起住，也好让轩轩熟悉熟悉你。等过段日子，看他自己决定。你好，谢谢，真的太感谢了。走吧。等等，你们先出去。我想我刚刚已经说的很清楚，还请南总不要跟我抢儿子。你口口声声说要找儿子，可是你一直阻止我，为什么呀？你很自信吗？你是觉得你比南家强，比南家人脉广吗？如果我们的孩子知道，我们还不知道他在哪儿，我们就起了内讧，他该怎么想我们？这里不欢迎你。前些天南老夫人将我给叫过去了，所以呢，他说我比你懂事，还比你讨人喜欢，他让南总娶我。哼，南总没有拒绝。这些天南老夫人已经在找人看日子了。哼，南总没有拒绝。这些天南老夫人已经在找人看日子了。听你这意思，你结果又剩下，你很自豪是吗？你你怎么能这么说南总呢？啊、过早。妈妈，你怎么现在才来？只是，妈妈好笑。你叫我来做什么？爸爸说今天是家庭财政日，我们三人一起做手工。可是爸爸爱着教材，教我姐的漂亮吗？漂亮。我听说折很多很多千纸鹤就能实现愿望，妈妈你也来折，然后对着千纸鹤许愿，我们早点找到哥哥你找我来到底什么事？刚才不是说了吗？家庭团聚日，已经离了婚的夫妻还搞这种节日啊？只要你想，每天都是
耀眼的让人想哭。你什么时候跟何诗诗结婚？我是追逐着你的眼眸，总在孤单时候眺望夜空。你要干什么？当然是去做你基本想做的事情。放开我！别动！让我抱抱好吗？我只想抱抱，什么都不做。让我抱抱好吗？我只想抱抱，什么都不做。明明都说好，最后桥归桥，路归路的，你说你还来招惹我干什么？你是不是不好意思，我把你当私事了。你这理由找的实在牵强。你看你耳朵都红了，是不是对我还余情未了啊？南宫思，我想我已经说过很多遍了，在你一次又一次的伤害我、侮辱我的时候，我的心就已经死了。死，余情未了。别自作多情，于心未了，别自作多情了。好，我先去做早饭，待会儿我们一起去送西西生幼儿园。什么都不开，尽管我心。这个给你，我不需要。我要出差一段时间，这张金卡是给西西的生活费，希望你照顾好他。西西，我会照顾你，但这个我说了，不用。这条项链看着跟你很配，所以我就买了，送给你。我不需要你，谢浩。我说了，我宁愿你跟以前一样能幸福起，哪怕看见什么都视若无睹的样子。爸爸妈妈，我整理好书包了，我们去上学吧。爸爸妈妈，我整理好书包了，我们去上学吧。这个好漂亮呀、啊，这是爸爸送给妈妈的吗？是，西西，来。妈妈，这个好漂亮呀、啊，你收下吧。如果妈妈收了爸爸的东西。我要实习，你们不告诉实习你们，不认识了吗？西西，这个呀是爸爸给你的零花钱，你呢有什么喜欢的就买，跟妈妈说。走吧，西西。贺繁星，要怪就怪你自己命不好。你说，本来我都快要跟南总订婚了，可是你们误会却突然解除了，我才不会让你成为我成功路上的绊脚石。所以，还是你死了，只要你死了。
，男总就只喜欢我一个人。<笑>我们负责人负责总结一下今天的工作，今天这个任务就交给小唐，希望你们大家精诚配合，合力把这件事做好。有什么问题吗？南总，刚刚西西小姐打电话过来说，夫人已经两天没回家了，她担心是否出了什么事儿，而且还在门口发现了您送给她的手链。今天的会议暂时取消，时间另行通知。您好，您拨叫的用户暂时无法接通。调取一切能调取的监控，一定要找到核心的下落。是。南总，我查到夫人被他们带到这片原始森林里面来了。你去那边，我和分头去找。好。小心！小心！小心！小心！小心！你没事吧？小心，你没事吧？我没事。别怕。小心点哥。我带你出去。小心。是吧？我没事儿，你先找个地方躲起来。嗯<笑>你有什么东西？你会不会死啊？不知道，就是好冷。好冷，别怕。休息啊，我救了你一命，你该怎么办？你说，只要我力所能及。你看我，我你,你说，只要我力所能及。小心，你为什么要替我挡刀？我不知道。习惯了，我死你的。反应。小心，还没人告诉我。你想让我答应你什么？你说。有多少爱你？只能要我想我就像雨这两天我已经在做，做一套西装。可是这么做，你以后跟何诗诗结婚了，他们会误会我。以为相爱的人就能到永远。小夏，当我们相爱了，我宁愿你跟我要两个孩子都不要。听不清。南总，夫人，南总，夫人，欧、哦、阳，在这儿，在这儿，在这儿。小心，是谁把你绑到那儿的？如果我说是何诗诗。
你会信吗？我一开始也怀疑过他，可是他这几天一直跟我母亲在一起，不可能是他。这么说，你还是不相信我？不是的，我母亲不可能骗我。啊<笑>你怎么样了？伤口还是很疼吗？小贤，我也不喜欢。我跟你提的那些要求，对我来说真的很难吗？你别说了，我答应你。贺小姐。医生说南童的状况不太乐观，恢复起来可能比较麻烦。这么说，南宫死没有生命危险吗？你说的麻烦是什么麻烦？呃、这个，这个我不太方便跟您说，要不等南童醒来，您亲自问他。贺小姐，南总是真心喜欢你的。我相信没有哪个男人会无缘无故为一个女人付出性命，我相信你能感觉得到。我知道了。还有你醒了？怎么样了？我不太好，你呢？我没事，倒是你。医生说有后遗症，有后遗症。你该不会那方面不行了吧？你才二十六，我不行了，你岂不很难受？那你到底怎么了嘛？你说的没错，我们两个这下一样了。先生，你该换药了。把东西放下，让他来换。还是护士来吧，毕竟专业一些。我救了你一命，你这点小忙都不愿意帮我。我来吧。伤口这么长，疼吗？你亲我一口，我就不疼了。都什么时候了，你还想这些？这是本能，我又控制不了。忍住。谢谢啊！你还没有说，你后遗症到底是什么？就是你想的那样。医生说我前列腺受损，可能导致不孕。医生说只是可能，你好好配合治疗，肯定能痊愈的。但不影响夫妻生活。那就祝你和贺诗诗百年好合，早生贵子。哎，你就这么想把我卖退？百年好合，早生贵子。你就这么想把我卖退啊
，明天去做个检查。我帮你找了世界上最好的大夫，一定可以治好你的嗓子。公子，你怎么了？你怎么会在医院啊？你来干什么呀？哦，伯母让我来问一下你订婚的事情。娘娘，我走了。我不会跟你订婚的，而且我有复婚的打算。可是贺凡欣他出轨了呀！你就这么原谅他了？他没有出轨，那些事儿都是误会。我妈说的事儿都到此为止了。还有之前发生的事情，我一定会查个十足十。南公子，我从来没有答应过你要复婚。这不逢场作戏吗？难道你想让我跟贺思思在一起？你跟谁在一起与我无关。南总知道是逢场作戏就好。哎呦！怎么了？哪儿疼？这儿疼。这儿疼。你，南公子，你无赖！贺小姐，南总已经跟我说过了，您的病例我也看了，我这儿刚好有一款高效药物可以解神经毒素，贺小姐可以试试看，相信用不了多久，您的嗓子就能彻底恢复了。真的吗？谢谢。可是这款药物比较稀少，而且昂贵，估计一个疗程下来都得千万了。千万？我哪来这么多钱啊？千万，我哪来这么多钱啊？贺小姐，南总说这个钱他出了，不要了，我不支了。可是钱他已经给过了。谢谢了。这笔钱我就还给你，要不然就以身相许。公子，你过来看看名单，看看有没有漏了哪个朋友。你名单做什么？你和贺诗诗订婚的邀请名单啊？他没转告你吗？我跟他是不会结婚的。你是不是对何繁星还有念想？你忘了他怎么给你戴绿帽子的，还给你生了孽种，让你做冤大头？你心里还有他？你堂堂一个财团总裁，你还要不要一点男人的自尊了？你堂堂一个财团总裁，有没有考虑到个人的尊严？你知道上层社会都是怎么看我们家笑话的吗？背后都怎么嚼舌根的？孩子的事是我们误会了他，萱萱不是他亲生的。我跟他的孩子，在刚出生的时候就被人家包了。什什么？你说的？都是真的，竟然有人在我们眼皮底下把南家的长子嫡孙给调包了，必须查，孩子一定要找回来。我也是这么想的。你的事情，公子已经给我说清楚了。但你到底是名誉受损，配不上我们南家
。我希望你以后离公祠远一点，他未来的妻子只能是诗诗。我一直都跟您的儿子保持距离，而且您管好您的儿子，让他不要缠着你。而且您管好您的儿子，让他不要缠着你。小心。医生说我身体不好，很可能没办法生孩子了。我想把西西接回来，让我来抚养。我听阿姨说，你和公司还有一个被偷的孩子，到时候找到了，我也一并担起抚养的责任。西西，你不孕，祖母，对不起，我确实子宫不好。医生说。我没办法生孩子了，我想着，反正公司已经有两个孩子了，多半是不会再生了，所以我觉得这件事情也没有那么重要，所以我就拖到了今天才说。伯母，公司他他有了两个孩子，你跟我说公司外面还有一个孩子的时候，我心里真的好开心。我心里的歉意一下子就减少了很多。我是不是，我是不是不能嫁给公子了？我是不是，我是不是不能嫁给公子了？这也没什么，把西西接回来就是。等那个男孩也找到了，接到南市庄园，也给你抚养。你们不孕不育关我什么事啊？凭什么要把我的孩子给你们养？咱家的孩子去留还轮不着你做主。小心！公子，发生什么事了、啊？事实不能怀孕，我们的意思是把你的一双儿女接回到南家抚养。孩子是我的没错。可能也是贺繁星十月怀胎生下来的，如果没有贺繁星，就没有这个孩子。最辛苦的应该是他。我们会补偿贺繁星的，不会亏待他。母亲大人找到我的儿子了，孩子是生是死都不知道，就联合这个外人来夺抚养权，这像话吗？诗诗他不是外人，他是我的救命恩人，我们应该报答他。我们应该报答他。伯母，您别再说了，这是怪我，公司他已经生气了。你想嫁到南家，不痛不痒，你两个孩子，谁给你的底气？对不起，贺芳心，我给过你机会，既然你接不住。你就别怪我不客气。你不要不理我好吗？今天这事我真不知情。你放心，我不会让我妈抢走我们的孩子的。小心，其实不让他抢走我们的孩子，我有一个办法，但前提是你得配合我。什么办法？跟我复婚。跟我复婚，这样贺诗诗就再也没有办法了。逢场作戏嘛，只要瞒过我妈和贺诗诗就行。每一个了解我的人都说我最近。我发哥知道你们不要复婚，爸爸妈妈你们要复婚的吗？西西，我和妈妈决定复婚了，我们一家三口在一起，永远不分开。好不好？好，西西真乖。妈咪，我爱你，你能和爸爸在一起，我真的好高兴
。爸爸，我也爱你，你以后不要再误会妈咪了，一定要爱她，很爱她。我们家人永远在一起。我们明天就去领证。可以不领证吗？像我妈和贺诗诗那么亲密的人，我们要不领证是瞒不住。走吧，公子，你真的要跟他复婚吗？是，是因为我要两个孩子的抚养权吗？我可以不要的，公子，你不要跟他复婚好不好？你知道的，我有多爱你的。如果没有了你，我该怎么活啊？公子，小心，小心。没事吧？没事吧？没事吧？公司，公司。时候，我就应该出现在你门口。什么时候？你有什么？小七，你没事吧？都什么时候了，你还关心我？都是你留了这么多血，没事吧？你的事业一次又一次过，所以是谁？我找火车，找火车。已经叫了救护车了，再来的路上。小康的白鸽不飞行，我无言。就像我披布上星空下的他。公司，再见，记住了，再见。我们笑，我们笑着说没有办法。教堂的白鸽不飞行，我无言。害怕不是只有退后来回答，迟来的阳光救不了枯萎的花，和我告别。南公子，你要坚持住，只要你好好的，你提什么要求都答应你，只要你好好的，南公子。你真是扫把星！上次公司是因为你受伤，这次又是。对不起，我警告你，为此的最后是有点什么事儿，我一定不会放过你。对不起，对不起，啊、对不起有什么用？说对不起，公司就不在里面了吗？可白青，我不想见到你，你给我滚！你不配出现在这里，你也不配待在公司跟前。老夫人，事情调查清楚了。那个捅人的，是精神病吗？并不是，那是他为了保命的手段罢了。他和公子无冤无仇的，为什么要杀？他杀的不是南总，他要杀的是贺繁星小姐。他杀的不是南总，他要杀的是贺繁星小姐。夫人，这两天经过我们的严刑拷打，他说出了实话。他说前两天有个人花大价钱要买贺繁星小姐的命，他欠了一大笔钱，所以他要杀贺繁星小姐。他说是谁了吗？贺诗诗。什么？我就知道是他。有没有搞错？怎么会是诗诗呢？老夫人，您看，这是他俩的交易记录。你去把石石找回来，我亲自问他。是。找到贺石石了吗？什么？老夫人，不好了！贺石石他跑了，这是搜他房间时留下来的信。当你们看到这封信的时候，南公司已经快死了吧？其实我也舍不得，可谁让他不听话，不跟我在一起了？既然我得不到，那别人也休想得到，毁掉他才是最好的办法。南老夫人，我曾经那么相信你，相信你能帮我得到南公司，可是你实在是太无能了。可是你实在是太无能了，早知如此。我才不会费那么大劲，顶替贺繁星的功劳，装是你的救命恩人。不过离间了你
，还挺不错的。<笑>当年我遭遇火灾，是你把我从大火里救出来，再送到医院的。是啊，但是你睁眼看到的第一个人是何诗诗。再加上他一口咬定是他救的你，所以你相信他，我不相信我。这是小心，对不起，我老眼昏花，这些年让贺诗诗给忽悠瘸了。没事，我妈去看看寺里面还有什么有色的内容吧。哎、贺繁星，你不是一直在找你的亲生儿子吗？你还不知道吧？他在我手上，是我调包了他。<笑>那孩子叫元宝，我跟他说了好多关于你的坏事，他现在可讨厌你了，将来也只会给我养老。我<笑>到底做错了什么呀？这样对我？你你派人收走，孩子还在他们手上。不要轻举妄动，找到了，别联系我们，快去，快去，孩子会找到的，如此，如此的也会好的，我们先到那点去坐着，坐着等。医生，怎么样了？对呀，我儿子怎么样了？我们已经尽力了，你们先去看他最后一眼吧。我儿子怎么样了？我们已经尽力了，你们进去看他最后一眼吧。陆夫人。记得以后你要快乐，这世界没那么多因果。公子，我走后你别再想我了，你不要走好不好？你要是走了，我们母子三人怎么活呀？我还给你的。公子。你醒过来好不好，公子？你醒过来，我们还像小时候那样。只要你醒过来，你要是把我的大爷好不好？只要你醒过来，三哥哥。嗯、你不是还说，不是还说你要和我们一起去找儿子吗？现在还有下落了，你快醒来，我们一起去好不好？你快醒来，你求求你快醒来，我求求你了。医生，医生，我不行了，医生。公子，王夫人，公子已经脱离危险了，可以马上转到普通病房了。真的吗？可是我明明听见医生说他已经……你肯定是做梦了。这样吧，你先吃完饭，然后我们一起去看他，好不好？不，我现在就要去，我现在就要去。安全了就好，安全了就好。小心啊，是我们南家对不起你，我向你道歉。你有什么打算吗？还准备和公司复合吗？这段日子发生太多事情，你心里很乱。也好，等先把元宝找到了。再说，诗诗做的恶事太多了，是该一件一件还给你了。你醒了？你怎么样了？伤口还疼吗？不疼了。听到你的消息，想念如果会有声音。何凡熙啊，你你当时跟我说的话，还怎么做出？什么话呀、啊？原谅我，好吧。还骗不过自己。突然好想你，你会在哪里？
你怎么那么傻呀那作为奖励哎小星好你老盯着我干嘛呀我本来想等你病好了告诉你<笑> 贺氏氏已经被我们找到了就为了贺凡心这么个女人你说在你手上就在你手上拿出证据啊喂好啊<笑> 
？哪元宝呢？我管了吗？他可是你的亲生儿子。那么多年没见，也没什么感情啊，不就是一个孩子吗？再生就是。<笑>不就是一个孩子吗？再生就是。南公子，你在说什么呀？我很清楚我在说什么。欧阳，把他带下去。南公子，你你在禁止！南公子，欧阳，快把他带下去。你相信我，我有我自己的打算。元宝跟你长得可真像啊！这么多年不在我们身边，为何是事关者？肯定受了很多苦。他欠我们的，我一定让他雪债雪偿。嗯，就是不知道元宝现在怎么样了。你放心，我们已经定位到了那个人的手机号，只要贺诗诗联系他，他的手机一直处于开机的状态。我们一定有办法找到他，欧阳已经找过去了。那就好，只要能找到元宝，并保证他的安全就行了。嗯、元宝找到了，里面的人也被我们制服了，只是元宝少爷抱着桌子不放，不肯跟我们回来，我实在不知道应该怎么办。把定位发我，我马上过去。等一下，我跟你一起去。你身体还没好，我一个人去就行了。这些年流落在外，我们亏欠他太多了。我作为他的父亲，一定要去。爸爸妈妈，这孩子。爸爸妈妈。西西啊，不知道从哪听到公辞受伤了，在家里坐不住，非要闹着要过来看看才安心。哎，小西啊，我听说你们要出去，这公辞的身体还没有恢复，你们想去哪儿啊？小宝已经找到了，可是流落在外这么久，有些认生，不肯跟欧阳回来。小西说他一个人去就行了，可是我想我是孩子的父亲。我一定要去。元宝找到了，哎呀、啊，找到了就好，找到了就好啊！老天有眼，没让我们南家断子绝孙。元宝是谁？西西，元宝啊，是哥哥。哥哥找到了吗？我也要一起去接哥哥回家。好，好，好，咱们呀、啊，一起去接元宝回家。嗯、元宝刚才很排斥我们，现在一个人坐在那儿，不哭不闹也不讲话。我们过去的时候，就当我们是空气人似的。哎，哎，没关系，元宝不会伤害他。这是爸爸妈妈给我买的，一起玩吗？真的可以吗？当然啦，爸爸妈妈从小就教育我要乐于分享。不过带出两个人玩玩意是我们家爸爸妈妈，陪我们一起玩，好吧？可是我没有爸爸妈妈，这里的混的对我很不好。没事，你很快就有了。什么？爸爸妈妈，快来玩弹珠！来了。你还别说，西西真聪明。谁他妈妈？若没叫醒，怎么说明我真的爱你？句句。不轻易。谢谢你们陪我玩，这是我度过最开心的一天。那你以后想每天都这么开心吗？怎么一直我不明白？你不是说你没有爸爸妈妈吗？从今往后，我们就是你的爸爸妈妈
，这位就是你的新奶奶，还有她就是你的新妹妹，好吗？这真的可以吗？你们需要收养我吗？不是收养，是你本来就是爸爸妈妈的孩子，是我们不小心把你给弄丢了。啊！我们先走吧，路上我再跟你说好不好？我不想待在这里了，这里的人都好怪。走吧，走，我们回家。贺诗诗，你准备怎么处理？当初留着他，也是为了多做一手准备。现在既然元宝已经找到了，那留着他也没用了。送监狱吧，再把他做过的事儿广而告之。对了，趁这个机会啊，做一个复出专场。你不是喜欢唱歌吗？他们还会接受我吗？你是这些就交给我吧，正好啊，我们趁这个时间把结婚证领了。听你的。爸爸妈妈真的，我们两个想跟你一起睡。可以吗？可以啊，不过我床有点小，你挤一挤。来吧，来。真的吧？太酸了。我想回家睡觉。爸爸呀，今天给你们讲一个关于小鹿的故事。以前啊，有一只可爱的小鹿，跟你一样可爱。明天如果说你。